안녕하세요 리몬입니다 몇년전 페미컴 미니 발매 이후부터 여러가지 미니 시리즈들이 출시가 되었는데요 처음에는 구입을 하고 난 뒤에 게임을 하지만 이후에는 게임을 하지 않고 장식만 하게 되는 경우가 있었는데요 이런 점을 생각을 해서 기왕 장식하는 거 최고의 디자인의 게임기를 만들어 보자는 생각 하에서 메가드라이브 미니를 원더 메가 미니로 개조를 해 보겠습니다 자 메가드라이브 미니를 분해를 해 보게 되면 우선 나사를 미리 풀어 놨는데요 자, 간단한 구조에 이렇게 보드가 보이게 됩니다 자, 여기에서 개조를 위해서 아무래도 컨트롤러 위치도 변경이 되어야 되기 때문에 USB 포트를 제거를 하게 될것 같고요 그리고 길이를 좀 줄이기 위해서 이 USB 포트 전원이 입력되는 부분도 제거를 한 뒤에 배선으로 연결을 해 줘야 될것 같습니다 자 그리고 스위치 같은 경우에는 전원 스위치와 그리고 리셋 버튼이 있는데요 자, 이런 부분들도 외부에서 버튼을 누를 수 있도록 변경을 해 줘야 될것 같습니다 자 3D 프린터로 출력이 된 원더 메가 미니가 되겠습니다 뭐 모습은 거의 비슷한 모습이죠 기존에 이제 발매되었던 원더 메가를 참고를 해서 거의 동일한 모습의 디자인으로 설계를 한번 해 보았습니다 내부를 봤을 때 하단 쪽에는 이렇게 이 부분에 메가 드라이브 미니가 들어가게 되겠고요 나머지 부분들은 여러가지 기타 부품들이 들어갈 예정입니다 네, 원더 메가 미니의 필수적인 외형 부분들은 모두 출력이 된 상태입니다 아까 전에 없었던 부분들이 좀 메꿔져 있죠 자, 그리고 일차적으로서 사포질도 마무리한 상태인데요 가까이서 봤을 때도 자, 이렇게 평탄한 부분들은 좀 깔끔하게 마무리가 된 상태입니다 하지만 제가 한 5시간, 6시간 정도 사포질을 한것 같은데 어, 소포트가 있던 부분이라든지 측면에 봤을 때 경사진 부분이 있는데 이제 이런 부분들은 홈이 파져 있고 아무래도 출력된 자국이 많이 남아 있습니다 어, 구석구석 상처가 난 부분도 있고요 또한 이제 처음 봤을 때 깨끗하게 보인다고 하더라도 도색을 했을 경우에 상당히 이제 상처가 난다든지 티가 나는 부분도 있기 때문에 어떻게 보면 3D 프린터로 출력한 이런 기기들은 어, 도색을 하는 경우에는 필수적으로 버티를 바른 뒤에 2차적인 사포질이 필요할 것이라고 생각이 듭니다 자, 서페이스를 한번더 뿌려주고 사포질까지 마무리된 상태입니다 자, 아까 전 사포질만 했을 때와 비교를 해보면 홈이 나 있던 부분이 많이 있었죠 이런 부분들이 버티로 메꿔지게 되고 서페이스로 뿌려준 뒤에 한번더 사포질해서 아주 매끈한 모습인 걸알 수가 있습니다 자, 이 상태에서 좀 연해진 부분도 있기 때문에 서페이스를 한번 더 뿌려준 뒤에 도색을 하고 이제 내부 조립을 진행하면 될것 같습니다 자 케이스는 완료가 되었지만 아직까지 부족한 부분이 있습니다 바로 LED 인데요 원더메 같은 경우에는 CD롬의 좌측과 우측에 LED가 있고 그리고 하단에 LED가 두 개가 있습니다 자, 이런 LED를 표시를 하기 위해서는 빛을 좀 확산을 시켜줄 그런 확산판이 필요한데 당연하게도 이렇게 원더메가 미니용으로 출시되는 건 없기 때문에 직접 제작을 해야 됩니다 어떻게 이 확산판을 만들 수 있을까 고민을 해봤는데 어, 이 아크릴을 사용하기로 했고요 이 아크릴 같은 경우에는 열을 가해서 이렇게 곡선 모양으로도 가공도 가능하고 간단하게 커팅을 해서 이용할 수 있기 때문에 개조에는 사용하기 쉬운 편입니다 그래서 이 아크릴을 사용을 해서 LED 부분을 표시해 주도록 하겠습니다 
자, 그 다음은 원더메가 있어서 가장 중요한 포인트라고 할수 있는 부분입니다. 바로 이 CD롬 뚜껑 부분인데요. 다른 게임기 같은 경우에는 오픈 버튼이 있어서 오픈 버튼을 누르게 되면 내장되어 있는 스프링의 힘에 의해서 CD롬이 열리고 닫히는 형식을 취하고 있지만 원더메가 같은 경우에는 내장된 모터에 의해서 CD롬이 자동으로 이렇게 열리고 닫히는 형식을 취하고 있습니다. 자, 그렇다면 이러한 중요한 기능이 미니 시리즈에서 빠질 수는 없다라고 생각되기 때문에 이 미니 시리즈에서도 자동으로 CD룸이 열리고 닫히는 형식으로 구현이 되도록 개조를 해 보도록 하겠습니다 자, 모터를 구현하는 방법은 물론 여러가지 있겠지만 어, 제가 선택한 모터 같은 경우에는 이스텝 모터를 선택을 하게 되었고요 모델명은 28BYJ48 이라는 그런 모델이 되겠습니다 이스텝 모터를 사용하게 되면 아두이노 같은 이런 마이크로 컨트롤러를 사용을 해서 정확한 거리 이동 그리고 속도 같은 여러 가지 기능들을 제한할 수 있기 때문에 아무래도 사용하기 좀 편리하지 않겠냐라는 생각에 선택을 하게 되었고요. 어, 이번에 사용할 마이크로 컨트롤러는 ESP8266 을 사용하도록 하겠습니다. 스텝 모터 라이브러리를 사용해서 현재 모터가 움직일 수 있도록 프로그래밍을 한 상태입니다. 어, 라이브러리를 사용하게 되면 간단하게 시계방향 회전과 시계 반대방향 회전을 지정할 수 있게 되는데요 이런 식으로 움직이게 된다면 CD롬을 열고 닫히고 하는 부분도 문제없이 구동이 될것 같습니다 상단 부분도 엄청 더 조립이 되었으니 하단부도 조립을 시작하도록 하겠습니다. 
이제 전원 스위치 쪽을 해볼 텐데요. 전원 스위치는 가운데 쪽 신호와 그리고 왼쪽 부분 그라운드 신호가 쇼트가 되면 전원이 켜지는 식으로 되겠습니다. 마찬가지로 리셋 버튼도 이쪽 핀과 그라운드가 접촉이 되면 리셋이 인식되는 형식이 되겠습니다. 배선해 보죠. 마지막 CD롬 뚜껑을 연결해 주도록 하겠습니다. 이렇게 내부 배선이 완료가 되었고요. 이제 뚜껑을 닫고 나사를 조여주면 완성이 되겠습니다. 네, 드디어 완성이 된 원더 메가 미니가 되겠습니다. 깔끔하게 완성이 되었죠. 자, 디자인 같은 경우에는 기존에 발매가 된 원더 메가를 충실하게 제어하는 형식으로 한번 제작을 해봤고요. 여러 가지 디테일적인 부분마저 살릴 수 있도록 깔끔하게 신경을 써서 제작을 해보았습니다. 어, 디자인을 먼저 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 전면부와 상단을 보게 되자면 기존의 원더 메가 같은 경우에는 이 부분에 메가드라이브 게임페이 꼽혔던 자리인데 현재는 이제 실제로 열리진 않고 형태만 유지하는 모습으로 제작을 하게 되었습니다. 우측에는 메가 CD를 실행을 시킬 수 있는 CD롬 부분이 되겠는데요. 어, 특징적으로서 CD롬 부분에 이제 광택적이 있는 부분이 있고 어, 이 부분은 흰색 테두리가 있는데 빅터와 세가의 경우에 다른 색깔을 취했던 것 같습니다. 물론 이제 제가 실제로 원더메가를 소용해 본 적은 없기 때문에 사진으로서 참고를 해서 제작을 해봤고요. 어느 정도 틀린 부분도 있겠지만 최대한 비슷하게 제작을 한번 해봤습니다. 우측에는 여러 가지 이제 모드를 선택할 수 있는 부분이 있었던 것 같고요. 이 버튼을 이렇게 해서 실제로도 이렇게 누를 수 있도록 제작이 되었습니다. 그리고 좌측을 보게 되면 전원 버튼과 리셋 버튼이 있습니다. 어, 메가드라이브 미니 같은 경우에도 전원 버튼과 리셋 버튼이 있기 때문에 이 버튼을 그대로 사용할 수 있도록 제작을 한번 해봤고요. 자, 그리고 전면부를 보게 되면 기존에는 여기 메가드라이브 컨트롤러를 꼽을 수 있던 부분에는 동일하게 USB 컨트롤러를 꼽을 수 있도록 제작을 한번 해봤습니다. 자, 그리고 후면을 보게 되면 자, 우측 하단 쪽에는 전원 포트, USB-C 타입의 전원 포트가 있게 되고요. 자, 이 부분에는 뭐 기존의 원더메가 같은 경우에는 여러 가지 정상, 음성, 출력 부분이 있었던 부분인데 자, HDMI 출력을 할수 있도록 단자를 구성하게 되었습니다. 제가 이번 제작에는 특히나 디자인적인 부분, 마감적인 부분에 정말 신경을 많이 쓰게 되었는데요. 디자인적인 부분에 있어서 감점을 주고 싶지 않다는 생각 하에서 정말 깔끔하게 마감을 할수 있도록 제작을 해보았습니다. 어느 부분을 보더라도 그렇게 크게 3D 프린터로 출력했던 티가 나지 않도록 깔끔하게 마무리를 하게 되었고요. 도색 같은 이 색깔들도 어, 원더메가 거의 동일한 색깔로 유지할 수 있도록 한번 도색을 해 보았습니다. 메가드라이브 미니아도 한번 비교를 해볼 텐데요. 크기를 봤을 때에는 세로 길이는 큰 차이는 없어 보입니다. 어, 내부에도 실제로 이제 메가드라이브 미니의 기판이 거의 아슬아슬하게 들어갈 수 있을 정도로 제작이 되었기 때문에 어, 세로 길이는 차이는 없지만 가로 길이를 봤을 때에는 아무래도 어느 정도 좀 길어진 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 후면을 봤을 때에는 기존의 HDMI 출력은 동일하지만 어, 메가드라이브 미니 같은 경우에는 마이크로 5핀을 사용했지만 현재는 USB-C 타입을 사용할 수 있도록 제작을 하게 되었습니다. 높이의 경우에는 아무래도 여러가지 다른 기능들도 추가되었기 때문에 높아진 느낌이고요. 이제 실제 전원을 넣어서 한번 테스트를 해보도록 하겠습니다. 우선 HDMI 케이블을 꼽아주고요. 그리고 USB-C 타입의 전원 코드를 꼽아 주도록 하겠습니다. 자 이렇게 전원 버튼에 전원을 넣게 되면 네, 
CD-ROM 부분에 좌측과 우측 그리고 하단 부분에 이런 식으로 LED 빛이 들어오게 되는데요. 게임과는 전혀 관련은 없지만 이런 식의 쓸데없이 이렇게 화려한 부분들도 하나의 원더메가의 매력이라고 생각됩니다. 사실 이 CD-ROM 자동 오픈 기능은 처음으로 이 프로젝트를 시작하게 되었을 때에는 꼭 넣고 싶다라는 생각은 들었지만 현실적으로 이 기능이 구현이 될까라는 걱정하에서 중간에 포기할까도 많이 망설여지게 되었는데요. 정말 많은 디자인 수정 부분 그리고 모터를 돌려가면서 테스트를 진행하면서 정말 힘들게 완성이 되었던 것 같습니다. 그리고 완성이 된 이후에도 이렇게 자동적으로 CD롬이 오픈이 되고 닫히는 모습을 보면서 만족감을 느끼며 정말 이 기능은 넣길 잘했다 라는 그런 생각을 하게 되었습니다. 네, 이제 실제로 게임 다운 테스트를 해보도록 할 텐데요. 사실상 이제 온더메가 형태로 디자인이 되었지만 내부에는 메가드라이브 미니가 내장되어 있기 때문에 어, 메가드라이브 미니와는 동일한 게임 구성이 되어 있습니다. 아쉽게도 그래서 메가 CD의 게임은 포함되어 있지 않고요. 추후에 메가드라이브 미니2가 발매가 된다면 내부에 교체를 해서 구성해 볼 수도 있을 것 같습니다. 게임 자체는 뭐 메가드라이브 미니와 동일한 구성이기 때문에 특별히 다른 점은 없지만 한번 간단하게 구동 테스트를 해 보도록 하겠습니다. 자 이런 식으로 입력도 USB 컨트롤러가 제대로 인식이 되어서 문제 없이 플레이가 가능합니다. 그리고 메가드라이브 미니 같은 경우에는 리셋 버튼을 누르게 되면 이런 식으로 시스템 메뉴로 불러올 수 있게 되는데요. 동일한 형태로 원더메가의 리셋 버튼을 누르게 되면 메가드라이브 미니의 리셋 버튼과 동일한 동작을 하게 됩니다. 네, 지금까지 메가드라이브 미니를 사용한 원더메가 미니의 제작과 리뷰가 되겠습니다. 물론 메가드라이브 자체만으로도 아주 뛰어난 퀄리티이기 때문에 컬렉션으로서 손색이 없지만 이런 식으로 자기만의 원더메가 미니를 제작을 해서 또 하나의 컬렉션을 늘려보는 것은 어떠신가요? 메가드라이브 미니에 대한 개조와 그리고 원더메가에 관심이 있었던 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 시청 감사합니다.